，少主在忙吗？进。这一幕似曾相识啊。今日我去酒楼，李薇把一切处理得很好，已经能够独当一面了。郡主费心了。二少主离开，三少主掌管了护政司，如今少主也已仕途坦荡，所以我想，我的任务完成了。郡主是想离开？我觉得是时候了。少主，这么轻易就点头了？不然呢？我还能把你困在这一方宅院不成？少主的为人我还是清楚的，不然我就会带李薇走了。只是我担心，眼下未必是最好的时机，恐怕会给少主添麻烦。郡主放心，我既然答应了，就一定能做到。多谢少主，愿一切顺利。嗯。交过了，谁这么勤快啊？菜地也交了。嗯，小百福吃饭，这么早就吃上了，谁给你弄的？那就多吃一些。特夫人，啊，好丰盛啊！这些都是夫人特地交代，全都是您爱吃的。云逸人呢？他去酒楼了，没到开张的时辰呢。是啊，夫人今日好生奇怪。虽然他平日奋进惯了，可是昨晚竟然整夜都没有睡觉，而且今天一大早就起来过园子了，把府里上上下下都打扫了个遍，还跟我们交代了好些话，说让我们把您照顾好。嗯。哎，哎，哎，曹夫人你在干什么？过来帮我收拾。你要走了吗？府内的各项事宜，你都已经得心应手。玉瓶、玉盏，几个都是好的，用不着我多说。他们就能好好听你的话。我本想去厨房一趟，嘱咐刘宝全几句，但后来一想，饮食是你最擅长的，用不着我操心。为何如此突然
，二少主流放他乡，再无任何可能。护政司和九川事务司也都稳定了，如今局面算是打开了，所以。少主现在去找新川主了，估计这会儿再说何离的事儿了。你现在已经用不着我操心了，我不在，你也可以将大大小小的事儿料理好。我想，我是时候去过自己的生活了。可是我舍不得你，我真的很想把你永远留在我身边，但我也知道我不能。你是世界上最闪耀的人。要去更高的地方，过更好的日子。你一定要过上自己想要的生活。你也是，我们都可以过上想要的生活。那些逆子呢？你应该知道，他们现在在干什么吧？五哥最近去了丹川，去找上官郡主，估计又会吃不少苦。他不是不喜欢那个丹川郡主吗？这么看来，还是喜欢吧。去了几日了？去了有些时日。等他复信，我拿回来您看看，他的字有没有成见。哼哼哼哼，哎呀，他那笔烂字，定是越写越像狗爬。父亲，我有一事想与您商量。说。儿子想和元英郡主合礼。你们一个个的。怎都如此荒唐！新传从前甚少有夫妇离绝的，如今少主的内眷却都落了跑。哎，这是什么邪风啊？我知道这不符合常规，但我和郡主已做好了万全之策，绝不会影响两川邦交。你就是因为纪川的李氏，我早就说过。成大事者，不能成于情爱。是，但这成家立业、守业为家，若是府中和睦，那对外也会更加尽心尽力，不是？其实相比内务，郡主更适合朝中之事，这将来必会成大器。儿臣斗胆想用之前的赏赐换郡主一个自由，任何做法我都愿意接受。父亲已经同意我们合礼，郡主可以回家了。接下来就是要想如何全副金传主了。这次回去，我们可能会面临一些麻烦。我有六个弟弟，五个庶出，但都十分顽劣。元旭是嫡长主，也是最糟心的一个。但父母疼爱，凡事都以他为重，甚至不让我当面训斥他。若这次回去，说他些言语
，我先提前说声抱歉。没关系的，我有个操心的弟弟，能理解。这不仅弟弟操心，哥哥也操心。我母亲虽为我着想，但她性情软弱，在父亲面前说不上话。金川夫人，若真为你的幸福考虑，那我们一定有办法说动他。但愿吧。但这次最棘手的是我的父亲，他强势惯了，对儿女姻缘也十分守旧，很难说动。你知道吗？当年我本该与你一同入宫的，但我的父亲将我的婚事视为生意，他一早就想好要让我嫁入新川，但不知嫁给哪个少主才能获利最大，所以便让我称病，退出旧川卓雪。直到遇见了尹正，他太过重力，若是影响两川关系，他不会同意的。那若是新川降低过税呢？两川交易往来，新川征收的过税一直偏高，相信这也是金川主的心头大患。确实可行。金川要向新川兜售漆、窖、鱼苗等，过税高达二十取一，属牛、羊、皮等还有额外课税。江河商船还要收船钞，若是能划定新准则，减少重征叠税，父亲一定同意。但，新川从前重征过税是因为，金川的商贸实在太强。但如今事宜，新川也有意重新制定国税，此事大利于两川百姓。我有信心能够说服川主。多谢六少主，你们两位合理，竟然要扯上过税的问题，还得把两川的百姓摆到台面上来。哎，这就是。春风。法，殿下，皇庭名相的宅子是前朝古建，不能随意推倒啊。若是琴棋征用也还罢了，将古宅改为享乐的瓦室，民愿将其啊。不破不立嘛！我跟你们讲啊，我姐姐跟我姐夫在新川弄了个做九川宴的酒楼，还推行这纸器代币。新川这眼下可强盛了不少啊，那我们金川不也得变革吗？这样才不至于落后太多，是不是？就这么办吧。变革。可不是胡闹，姐。举措为百姓计，才是革新。你为了享乐而毁坏古建，是无知、无耻。你怎么回来了？已经是三日前的公文了，你到现在还没做主笔，父亲怎会允许你与臣子议政？你一个外嫁女的，什么时候轮到你管这些了？我现在担任的可是千里之之的嫡长主啊，你怎么敢对我这么说话？监理，父亲竟然让你担任监理，你根本不想务政。只想霸着高权为所欲为，皇庭名相的房子，你也并非真心想拆。只不过一时心血来潮，结果大家都不满意，你就更想做成此事，好摆监理的谱。你你什么你？一不批公文，二玩物丧志，三决策荒谬，引起众怒。你为何还有脸驳斥张杰？父亲呢？跟我去见父亲。你们还在干什么？我下去了
元英，允许虽然有许多问题，但他是第一长主，你不该当着外臣的面说他。就就是啊，姐夫你也不管管他。方才郡主确实有些冒失，但身为监理者，恪尽职守应当是本分才对吧？哟，这就护上短了。燕儿回来省亲，贤婿能跟着一起，我们就放心了。这次回来前，我也写过信给母亲，说明此番并非是为了省亲，而是想、啊、知道。你是怕你婚后我没见过女婿，不放心吗？七个子女，你父亲就担心你。怕你在外面闹事，如今看到你们夫妻和美，我们就宽心了。没想到母亲竟然堵住我的口，是咱那个情况实在不好提合理。对不起，这不能怪你。如今新川的朝政是由嫡长主代。嗯，父亲有一段令人婿，暂告休息。只可惜他是块废铁，练不成精子。父亲大概知道我想做什么，只是刻意装傻罢了。这件事情若是你和金川主说，那便是家事；但如果是我和金川主提及，那就是公事。不如由我来说。我自幼便是如此，但凡想做的事，都是做不成的。我以为，处处做到最好，他们就会知道我的。原来，就算他们知道我被几个兄弟勾结，也还是觉得我只是女儿。带累你们了，你别这么说，只要你自己明白，自己要做的事情是什么，所有事情做成之后，冷眼都会变成青眼说了这么多，还要为我穿减免过税，哼！一段联姻竟让新川厌恶到如斯地步，竟要以这么大代价换取和离。金川主误会了，和离是我与郡主的决定，与两川无涉，而减免过税，只是晚辈的一点诚意，也是比联姻更长久、更有利的节目，对两川都有好处。口口声声谈的都是利弊，你这样的女婿，倒是让姑觉得看走了眼。既然你要谈利弊，那姑就与你好好谈谈。你是新川六少主，合离之后还有的是机缘，姑的女儿在教，又能获利多少？谈生意，可以。谈和离，绝不可能。父亲，此事已征得新川主同意，父亲为何不肯点头？英儿，谁让你进来的？一点女儿家的规矩都没有。这件事我已经说过了，绝无可能。父亲。是否合理？是否在教？难道就要立评判吗？元英不孝，欲与六少主合离，还望主上准许。元英，元英，你父亲说了，此事莫要再提。元英不孝，欲与六少主合离，还望父亲开恩。来人
，把郡主带回去，闭门思过，让他自己好好想清楚。金城主三思。六少主，屋檐下管教的是闹河里的顽劣小女，若你们姻缘稳固，姑自然不会为难他。二位官爷，我这儿有些好酒，孝敬二位。金川侍卫绝不再吃七十饮酒，请六少主侧夫人自重。嗯，说的真整齐啊！啊，那二位通宵达旦值班肯定很辛苦，我准备了一些糕点，不如二位。金川侍卫绝不食用夜宵，敬畏养生也不宜执行公务。不愧是金川。哎呀，我摊牌了，我就想进去看看郡主，给她送点吃的。她一天没怎么吃了吧？我就进去看她一眼，然后就出来，行吗？金川的侍卫绝不能不守规矩，擅自放人入内，而且金川的郡主也不吃夜宵。哎呀，你们就让我进去看看吧，就一眼。六夫人，金夫人，让我带进去吧。你不喜欢抄这些东西的，不用在我面前做样子。正要奏书，金川一众与外川之通商。减少过税，虽则有倾销之弊，但亦能促川内之变革。你父亲一直不喜欢你涉足外物，你做的再好有什么用？况且你还是个女儿家。母亲既然知道我能做好，为什么不愿意多给我一些机会？也许我能为金川做的更多，不只是一门和亲。李薇让我带给你的，是六少主给我写的一些建议。贤婿与你心意相通。你们很合适的，若不合理，你或许反而能做自己想做的事情，你父亲也可以放心些
。母亲，我与六少主是最好的盟友，就如心青二川一样。实际上，我俩是一种人。做盟友自然有默契，但做夫妻，我与他半点情分都没有，他也一样。况且。我不想以谁夫人的身份去做一番事业。我做自己想做的，也能做好的。为什么父亲就不放心呢？就因为我是女儿，这不公平，母亲。从前不吃宵夜的，或许有些改变也没有坏处。英儿，你别怪你父亲，他都是为了你好，为了我好，偏将我锁在这里。母亲若是真心想对女儿好，就求您帮我一次。我们金川的商贸一直比新川成熟，新川说要跟我们互相减免过税，这怎么算都是我们吃亏啊！一儿臣之见，此事不仅不能同意，往后还要对新川再追加过税才行。愚蠢！现在的新川早已与过往不同。过去要论生意，谁能与咱们金川相提并论呢？可如今，其他七川与新川的生意往来更加密切，你却还说出要增加过税。你身为监理，游手好闲，不务正业，你真以为这职位这么好当？金川一众与外川之通商，减少过税，虽则有倾销之弊。但亦能促川内之变革，减免过税，或许反而能让本川的人看到外川是如何做生意的，促进川内革新呢。母母亲，您今日怎么突然对正事开口了？啊，妾妾是胡说的，妇人愚见，主上便当没听过吧。这说的有理啊！你母亲都能想到，你怎么就想不到？父亲，我们青春还需要跟外川学习什么呀？在生意一道上，一直只有旁人学我们的份儿。其实，新川就有许多可学的。从前，新川在商道上受制于我们，可如今，他们将方式改制。反而大有超越之势。若金川固步自封，定会落后于新川。这也是对的。孤得把它记下来，夫人。呃，你有什么其他的意见，不如都说来听听吧。啊。其实，这些都是英儿想的，她还有很多想法。那是故意的，母亲，你怎么以为姐姐说话呀？她一直想掺和男人家的事儿，你这不是助长她的气焰吗？适才，你父亲不是说这些是高见，对金川有好处，男人提的、女人提的有什么不同？可行不就好了？我觉得英儿说的很好，她很优秀，若肯给她一次机会，她能做得更好。还请主上看看英儿写的这些。从。
从前，燕儿说她想做女官，主上不肯信任她，可她写的这些足以证明，咱们的女儿确实有入世之能。母亲，你安静。认识他的人，都能认可他，赞许他。可唯有至亲，拒绝了他。英儿，他该有多难过！主上，对他点一下头，或许没有那么难。姑知道了，你先下去，让姑想想。还好还好，都背下了。主上让我姐姐和我们共议。减免过税一事，但该怎么做，你们都知道了吧？只有跟着我，才有你们日后的荣华富贵，明白了吗？是是。这么早就考虑起日后的事儿了？姐姐这么快就被放出来了？再不出来。不知道金川要被你搅和成什么样我金川的事务，你怎敢带外人来此啊？我既任职于新川的九川事务司，根据九川合盟，我有资格和诸位商议如何减免过税一事。郡主，若是只靠……外川的少主夫婿撑腰，如何让我等幸福？是少主，却不是夫婿。我与六少主已商议和离，再无瓜葛。今日我请少主来，非是见事，而是想让少主看到，金川意在变革，日后。依然是新川最有力的盟友。至于各位，如有问题，我悉皆作答。诸位都是护镇寺的中流砥柱，有透亮双目、玲珑心思。金川未来的路该怎么走，想必大家比我更清楚。主上，英儿，她真的能做得很好。螃蟹寒凉，所以啊，多吃点，降降火啊。你也不要太担心了，船主都把你放出来了，就说明事情还有回旋的余地，咱们慢慢来，一定有法子说服他的。我只是想不明白，我已向父亲证明，除了联姻，我还有别的用途。眼下已经清楚，两川关系不会发生改变。为何父亲，还是执意不肯让我合离？或许金川主还有其他顾虑。金川主到。姑姑来看看你，坐。不用了，姑吃过了，你吃吧，坐。今日议事你做的不错啊，傅振司的几个老顽固都对你赞不绝口，他们可从来没有这么夸过元旭。快吃吧。是。金川主，李威。心里有些话想跟您说。郡主是最勇敢的人，眼下却如此小心翼翼，是因为太想得到您的肯定了
我出身低微，却也过得很幸福，是因为我的父母待我很好，理解我，包容我。郡主想要的，也不外乎这些吧。刘少主，这便是你放在心尖上的人。姑现在明白你为何会中意他。不过姑的女儿既然和你结缘，就不能随意分开。父亲，我说不准就是不准。你想过没有，和离之后如何再叫？若是待在家中。难道你打算孑然一身，了此余生？为何要再叫？为了换取更大利益？女儿已向父亲证明，我能够为护镇司务政，为何父亲还是执意如此？荒唐啊！你知不知道被姻亲抛弃对一个女子来说，这意味着什么？我不在乎，我只想过自己想过的生活，即便千夫所指。又有何惧？你呀、啊，其实川主在乎的是元英郡主的将来吧？您口口声声问他，说他是否真的打算孑然一身，了此余生？若是真的把他带家而孤，是不会问出这些话的。这分明是您在为他的将来担忧啊！您也根本不在乎什么两川的关系。自始至终，您在意的也只有女儿的幸福。金春主一直不同意，其实并不是在乎利益，而是出于感情。妄加揣测。川主，郡主在新川时大病了一场，险些没了。什么？李威，您也不必太担心，现下也没事儿。但您也知道，他素来要强，当时。既要管理内务，又要着手外面的经营，一刻都不敢松懈。累到旧疾复发，却也把一切处理得很好。他是要在九天翱翔的人，为何偏要被内院的琐事困住呢？求川主给元英一个机会，他肯定可以做得很好父亲怎么来了？这么晚了，还没吃饭、啊？跟姑一个毛病，一忙起来就忘了吃东西。过来，坐，坐，喝汤。怎么了？还要姑下旨不成？合理的是，之前只考虑到你日后的艰难，却忽略你的感受。姑
向你道歉。父亲，既然你心意已决，那就由你吧。女儿，谢过父亲。姑从来没见你笑得这么开心过。坐。女儿知道，这次是女儿让父亲失望了。日后，女儿一定竭尽所能为父亲分忧。六少主跟你想了这么多法子来说服姑，姑在你心里。真只是个只看重利益，一点都不知道疼惜女儿的父亲吗？女儿不是这个意思。姑知道，你与寻常女子不同。可你毕竟是个女儿啊，若是让你在场上与男子较量，会有多少难听的言语等着你？你又有多少心智去扛？没有一个父亲希望自己的女儿变成第二个自己，在外劳碌、拼杀。姑只希望你平安、快乐。这些话，父亲为何从来不与女儿讲？姑知道，姑的女儿绝不是攀附他人的菟丝花，而是能飞上九天翱翔的凤凰。以后，姑不会再阻拦你了，你就去做自己想做的事吧。瞧你忘了，姑吃不了寒的，还是你吃吧。但不能吃多啊，这玩意儿性寒，吃多了不好。我帮你剥。哎呦，哎呦，喜欢好多、啊，快吃吧，啊。来了来了来了，这夫人，这是您交代后厨做的赛螃蟹，我偷偷闻了闻啊，真有股鲜味儿。多谢，您太客气。大家一起吃吧，不用距离。哎哎，哎，快快快坐，快坐，快坐。哎呀，这个是用鱼肉做的银川名产，因为是鱼肉，所以性温，多吃些也没关系。动筷子吧。哎哎，哎，少主。好吃吗？嗯嗯。一开始我本来想拿银子贿赂厨子，可是那厨子说什么都不肯做，说做不了。后来我就说，我们新川的厨子能做，他立马就给端了出来。不愧是你们金川的厨子，还是您有办法。谢谢你。不光是这个，还有很多事儿，多谢谢大家。敬你们，哎，敬你敬你。若不是大家帮忙，父亲也不会同意我合力。来，庆祝我们顺利合力。等你们生了孩子，可要认我做义母。一定。还早着呢。不早了，这这，说来就来，我后催他们。哎，莹莹，你留在金川之后，是不是会管理护镇寺啊？嗯，现在看来我得努力了，绝不能输给你们新川的护镇司。那不就成了女官啦？金川的第一任女官。哇！哇以后可得承蒙你们新川照顾了。那咱们合作愉快。哎，我丑话说在前面。请少主一定好好对待李薇，若是待她不好，不知道我
会不会来找你茬？是，我好大一个靠山呐！哎，送的各位慢用。做做餐饮的都这么分钱了，要是金川开了九川美食会，那我们岂不是会被超越啊？这金川的九川美食会可是由郡主负责，你们就是对手。嗯嗯，不行，我要努力去。你去哪儿？哎，我去看看金川的酒楼是怎么经营的。哎，苏苏妹，等等我们呀！这连李威都开始奋进了哈。侧夫人越来越像远迎郡主了。咱们仨喝一杯。愿君主从今往后。博览群书，不必再受规矩所缚。这是金川夫人让我给你的，属于金川第一任女官的官服和官帽。还记得你在庆元说过，想成为更强大的人，让大家都尽享自在。我知道不会是你说的，所以一定可以做到。这只是第一步，往后一定会得偿所愿的。多谢。明日你们就要起身回去了。那今日就当是结业的一刻吧。是，元英先生还有何指教？当时在晋园，你和我说，你尚没有什么崇高的理想，只想做好自己，过自由自在的生活，保护想保护的人。如今，还是如此吗？是，本性未变。只是如今，也想和元英先生一样，成为可以改变规矩、庇佑他人、让世间更美好的人。你现在凡事都已经独立做得很好，无论是福利还是酒楼，我已经不需要再教你什么。今日结业，与你十分。恭喜，你出世了。嗯、天下没有不散的宴席，今后独自面对，可不要给我丢人。如果实在遇到难事，也一定记得写信给我。今日是我结业，也是元英先生结业，还请先生签了这份拒绝状。答应了上面的条款，我才能安心的离开。金川郡主元英，自愿向纪川李威拒绝，担保。一日三餐按时吃饭，每日睡够四个时辰，每月休息至少三日，适当锻炼身体，生病及时就医，按时服药，不可延误。金川主和金川夫人都已经签了，该你了。
。好了，就送到这儿吧。拒绝状已经签了，要履行了，不许作弊。你母亲可是会给我写信的，放心吧。元英，从此以后就随意的做你自己。你要知道，是有我罩着的，没人敢欺负你。你要永远健健康康，开开心心。也是，我保重。嗯。你要好好照顾他，要知道。他可是有我罩着的。你要是敢欺负他，我一定会杀回去，找你报仇。郡主放心，我会的。保重。学生李维，拜别元英先生。主上万安，回来了。如接到金川主的来信，既然他同意你和郡主和离，姑便不再多问了。谢主上恩典。你和离一事，在朝上引起多方弹劾，为平众议，不得不罚你。就罚你去宗祠反思。你可愿意？愿意，愿意。谢主上从轻处理。反思完，尽快去九川事务司奉命吧。是。你是享福济川李氏为正夫人吧？对。这件事儿，姑也依你。不过此时不宜声张，册封礼啊，得日后再说。谢父亲，三四少主到，主上万安。姑找你们来，是有事要宣布，正好老六也在。哎呀，前段时日，老三独立支撑护政司，遇上了不少麻烦，这帮老臣真是不好对付。多亏老四出马，才将此事摆平。哎呀，护政司事务繁杂，看来还是需要更多的帮手。不如就调老四过去，跟在你的身边历练历练，如何？儿子觉得挺好，挺好。多谢三哥，日后我并竭尽全力。与三哥一同打理好护政司。好，那么此事就这么定了
是。是三哥，哎，六弟，日后还请多担待啊，四弟客气了，相互扶持，亲诚为你。三哥，这老二留在护城寺的老陈不好对付。你又不在，我就临时找老四来帮忙。这是父亲，怎么把护正司协力给他了？明明得给你呀、啊！三哥沈阳，你这是怕东风压倒西风，站错位置？哎呀，你省省吧，还有心情调笑我？我都给女子商会出资了，现在谁都知道咱俩一笔写不出两个银子。那你还担心什么？哎，我担心你呀、啊！这老四上了位。你往后的路可就不好走了。他去的是护城寺，要担心也是你担心，我担心什么？哎呦喂，不是，他不是奔着我来的呀，他只会一味的立功劳。这往后他在公务上，他越上心，我这反而越轻松啊。反倒是你，你看他现在表面上笑嘻嘻的，往后肯定背地里出阴招。你能不能应付得了啊？你这是要开多少家分号啊？不多，开遍九川的各个角落就行。但是我还是觉得人手有些不够，我打算再招一些厨子。眼下总店的厨子呢已经成熟了，不易出错，熟悉流程，就让他们去管理新店。我们总店就招一些新的厨子，我们看着啊，能放心些。你是李薇吗？你从金川回来之后，头发也梳上去了，就跟变了一个人似的。你该不会是元英吧？你这样说的，我又有些想他了。东家，哎，几位东家，这元英郡主和上官郡主的书信到了。那谢谢朱掌柜。你看，他们也想你了呢。这叫心有灵犀。怎么样，线上说什么了？元英已经正式上朝了，接手了金川的护城寺。不愧是元英，我就说他一定行的。嗯，对方呢？写成了。这星星的字还和以前一样啊，没什么进步啊。已经跟五哥会合了，他们俩要去仗剑天涯，那是好事啊！上官一直都想当女侠，嗯，那老五把上官哄好了没？嗯，这就得看他自己的造化了。这靠谱的厨子怎么这么难找啊？都好几日了，一个合适的都没有。可不是嘛，听说咱们九楼要招厨子，各路人马都按耐不住了，尤其是那四少主，惯会用人情门路。推荐了好几个厨子了，做饭难吃也就算了，我才三两句话，还要塞钱贿赂我呢。就算是做的好吃啊，这么精乖的，咱们也不敢用啊。是啊，还有一个也说是四少主的远亲，把咱们几个的来历都摸得明明白白的，就怕这太聪明的人没安好心，利用咱们酒楼拉拢各川的关系，那这可就麻烦了呀。嗯，九少主，听说你们这招人呢？怎么，你也来凑热闹？放心，嫂子，我是绝对不会走后门的。但我手里吧，确实有个好苗子，你们瞧瞧。若是不行，绝不勉强。这还不是走后门？
水白菜，新川的黄金煎鱼，金川的烩海鲜，银川的糖醋排骨，墨川的炸茄盒，代川的臭豆腐，苍川的卷饼，济川的菌母米线，还有燕川的樱桃酥啊！好香啊！哇，谢谢蜡烛，各位请品尝。我就不客气了，先上手了。哎呀，好香好香啊！太好吃了，这个也好吃。哇，这也太酥了吧！嗯，这个好嫩。嗯嗯，就是这个味道。都说苍川是美食的荒漠，只会大饼卷一切，在我看来不见得。方便、果腹、充饥，还可以搭配多种酱汁肉类。只要会做，就不会难吃的。啊，说的好，你这个这个做的跟我这这做的一模一样。哦，对了，我还没介绍呢，这位啊是肖阳，他也是吉川人。你也是吉川来的？是，怪不得做的这么正宗。好了，来来，坐下一起吃，别间断呀。哎，坐下坐下。离家这么久啊，就想吃这口，但在新川能买到的菌菇种类啊并不多，各位啊，就将就一下。嗯，真的，这里好吃的菇子真的很难找。集市上偶尔有一些，比起老家的还是差得远。对，前几日想给九少主做干煸灰树花，跑遍了整个新川，愣是没找到。嗯，九少主爱吃灰树花呀。<笑>我府上爹娘拿来一些存货，您来有空去我府里拿。好啊，那太感谢了。没什么，既然是九少主的朋友，那便是我们的好朋友啦。<笑>来，多吃点，多吃点。剩下的我全包了，可否早点收摊啊？我来吧，以前都是你做这些。还是好这一口，我何必因为一个糟糕的男子毁了我的喜好？再说了，他也不配给我阴影。对了，我来是想告诉你，我要回代川。你若不介意，女子身后欢迎你。你有阅历。又有头脑，我并不是无处可去，只是我得回去。我家里面还需要我去掌管那十几个矿呢，何必留在这人生地不熟的新川呢？对吧？是我冒犯了，但是家里这么多矿，就你一个人吗？你没有其他兄弟姐妹？可能你只见过困在宅子里的那个我。并没有见过以前意气风发的那个我。虽然我没有什么姐妹，但是家里我有几个哥哥。这次回去的话，如果他们懂得家中产业应该男女均分，那就好；如果他们认为只有男子才应该继承家中的一切，那对不起了，我就得让他们明白这个道理。